네, 세 번째 어, 순서로 이번에 배터리 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이수환 전문 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요, 이수환입니다. 아까 저희가 그뭐 수요 뭐 얘기하다가 했는데 지금 하여튼 뭐 물건이 잘안 팔려서 재고가 엄청 많이 쌓여 있는 산업군이 많더라고요. 네, 특히 자전거. 자전거. <웃음> 지금. <웃음> 아니, 코로나, 코로나 때, 때 어. 이게 지금 내가 보니까 여, 진짜 여러 가지 산업군에 다 걸쳐 있는데 이 자전거 그 코로나 때 사람들이 맨날 마스크 쓰고 실내만 있으니까 밖에 뛰쳐나가고 싶으면 골프도 많이 쳤고 음. 뭐 야외 활동 많이 했는 테니스도 많이 치고 많이 했는데 자전거도 많이 샀단 말이죠 자전거가 그때는 물량이 없었으면 못 팔았어요 그래서 막 가격이 계속 올라갔다가 와, 주문을 엄청 낸 거지 네. 주문을 엄청 내서 자재를 엄청 구입해갖고 엄청 많이 만들어놨는데 코로나 끝나고 나서 네. 사람들이 이제 일상으로 이제 다시 돌아오고 하니 자전거 별로 안 타거든요. 재고가 지금 엄청 쌓여 있어갖고 지금 유명 브랜드들이 30% 40% 할인 판매하는 군요 할인 판매 하고 심지어 네. 24개월 무이자 할부 뭐 이런 거또 <웃음> 아. 하고 브랜드별로 네. 지금 계속 할인하고 있으니까 기존에 작년도 정도에 제일 비쌀 때 샀던 분들은 아주 분통을 터뜨리고 있죠. 근데 1년만 참을 걸. 예. 네, 저도 이 자전거 타다 지금 얼굴 다 갈았는데 아, 어, 그 이게 뭐 하여튼 여러 가지로 어 아까 뭐 핸드폰 얘기했고 PC 얘기했고 뭐 얘기했지만 지금 자동차 쪽은 말이죠. 네. 나쁘지 않단 말이에요. 나쁘지 실적 않다. 보면 네. 현대기아차 이런 데 보면 실적 너무 좋거든요. 그러다가 비교적 최근에 한 네. 두어 달 사이에 아, 전기차 꺾여. 판매가 어. 잘안 되고 있다는 라 아, 얘기들이 지금 나오고 있는데 아, 제일 늦게 왔나? 제일 음, 늦게 오고 있나? 제일 늦게 오기도 했죠. 네. 그러니까 뭐 스마트폰도 이제 전방 산업이고 자동차도 네. 전방 산업인데 네. 그 예를 들면 자동 전 세계 자동차 시장 산업 규모가 약 3천조 정도로 추정이 됩니다. 음. 연간 3천조 시장입니다. 네. 자동차 완성차 시장에 네. 반도체가요. 네. 700조예요. 음. 그러니까 훨씬 큰 시장이거든요. 아, 그러니까 당연히 반도체가 엄청 들어가는 자동차니까. 그러니까 그러니까 반도체가 700조, 네. 완성차가 3,000조. 네. 그러니까 자동차가 훨씬 크다는 얘기죠. 네. 그러다 보니까 뭐 같은 전방 산업이라고 하더라도 오는 이제 시간 차이가 존재하는데 어, 지금 이제 이 시점에서 이제 그 많은 기업들에서 궁금해하는 게 하나 있습니다. 이게 네. 성장통이냐, 아니면 정말 꺾인 거냐. 네. 그래서 지금 컨설팅 업체들이 요즘 호황이라 그래요. 엄청나게. 음, 답을, 얻어야, 잘 모르겠으니까. 답을 얻어야 되니까. 답을 얻어야 되니까. 그래서 제가 뭐, 어, 뭐 이제 그 기업 CEO인데, 그냥 뭐 SK 엠무부. 그러니까 SK 전 치면 SK 루브리컨츠죠. 엔진 오일 파는 네. 기업이죠. 거기야말로 전기차와 내연기관 차의 미묘한 중계선, 중간선상에 있는 기업 아닙니까? 엔진 오일은 뭐 계속해서 소모품으로 바꿔줘야 되는 거고. 모터에, 그, 모터에 구리스 안 바르나요? 어, 다릅니다. 아, 그래요? 예, 네, 거기 네. 안에 뭐, 뭐, 여러 가지 네. 뭐 사업들을 하는데, 네. 어, SK 이제 m 무부 CEO도 뭐 이제 따로 이제 사석에서 그런 얘기를 해요. 어. 뭐 이제 그, 여러, 특히 에너지 쪽은 블룸버그 산하의 BNEF가 굉장히 이제 유명하죠. 뭐, 컨설트 비용도 어마어마한데, 네. 맞겠단 말이에요. 이제 본인들도 리포팅을 받아봐도 음. 이게 성장통인지 진짜 꺾인 건지 잘 모르겠다. 음, 그게 뭐 맞는 답이 그게 있죠. 맞는 답인 거죠. 네. 어, 그래서 지금 저희가 뭐 계속해서 뭐 전기차나 어, 배터리 쪽 이야기를 하고 있습니다만 어, 분명한 건 하나 있습니다. 자동차도 굉장히 계절을 탄다는 거죠. 음. 시즈널리티 하다는 겁니다. 네. 그래서 많이 썼던 게 원래는 스마트폰 같은 경우에 보면은 출시하는 시점이 있었잖아요. 가을에 보통 하잖아요. 더 땡겼잖아요. 음. 더 땡기고. 음. 그런 이유가, 어, 자동차는 이미 십수년 전부터 그런 걸 하고 해오고 있죠. 음. 지금 이미 2023년인데 2024년형 탈고 있거든요. 음. 연식 변경. 음. 뭐. 엄청나게 음. 그런 식으로 바꾸, 하지만 안에, 어, 들어가는 주요 핵심, 뭐, 뭐, 뭐 셰시라든가. 프레임이라든가 이런 것들은 거의 그대로고 엔진도 마찬가지고 파워트레인도 마찬가지고 네. 내 외장 디자인만 좀 바꿔서 2024년 음. 뭐, 뭐 내년에는 이, 이 시점에서는 이미 2025년을 팔고 있겠죠 기아차 그 엠블럼 바꾼다고 말이죠 엠블럼 <웃음> 말씀하시니까 <웃음> 네. 그 굉장히 그 서바 그러니까 뭐 미국 시장에서 굉장히 성공을 많이 했어요 아 그래요? 그래서 근데 이제 문제가 뭐라고 그럴까요? 다른 얘기긴 한데 기아잖아요. KIA. 네. 야, KN이 뭐냐? 아, 다. <웃음> 네. 야, KN 차 되게 멋있는데. EV 나, 이 그, 음. 대형 SUV 기아 차. 어, EV 나 너무 멋있던데요? 멋있고, 비싸서. 야, 근데, 야, 근데 KN이 뭐냐? 뭐 어. 이런. 큰. 좀, 어. 네, 그, 네. 그래서 구글 애널리틱스를 보면 네. KN 검색어가 굉장히 치솟아요. 아, 그래요? 예, 네, 치솟아요. 그러니까 어. 이것도 보면 웃자고 한 얘기는 아닌데. 네. 이게, 이게 뭐. 
좀잘된 건지 못된 네. 건지 잘 모르겠으나 어. 여튼 네. 굉장히 브랜딩에 성공은 했지만 어. 사람들의 뇌리에는 음. 기아 키아가 아니라 이제 K N 이 바뀌었다. <웃음> 뭐 여러 가지 뭐 그런 썰들이 좀 있습니다. 아니 그래서 지금 자꾸 얘기가 좀 네. 죄송합니다. 오늘 제가 오랜만에 나와서 네. 전장 그 저기 저전 어, 전장으로 네, 가야 전장, 되는데 네. 아, 전장 얘기 다시 해야죠. 아니 근데 지금 EV가 꺾였는지 네. 어, 그냥 일반적으로 잠깐 주춤한 건지에 대한 거는 여전히 감론을박이 한창인 건가 보죠. 아 그래서. 그럼에도 불구하고, 네. 어, 그럼에도 불구하고 완성차 업체들한테 그 전기차가 잘안 팔리니까 네. 쓸수 있는 몇 가지 카드가 있죠. 네. 그게 바로 연식 변경. <웃음> 네. 빨리 페이스 리프트를 해서. 아, 그럼 기존에 산 사람들이 좀 그렇잖아요, 그게. 그럼 뭐 어쩔 수 있나요? 네. 그뭐 자동차 연식 변경 하기 전에 자동차 같은 경우 재고들이 많이 하잖아요. 네. 뭐 그런 것들을 많이 이제 좀 이제 하는데 음. 어쨌든 전기차를 다시 리브랜딩을 뭐 디자인을 바꾸든 뭐 페이스 리프트를 하든 바꿔야 되는데 전기차 배터리는 그대로 필요하다는 거죠. 어. 그대로 필요. 그래서 당분간 어, 투자세는 이미 화살을 쐈기 때문에 음. 계속해서 어, 당분간 계속 나아갈 수밖에 없다. 음. 지금 완성차 업체들 입장에서도 네. 지금 그래서 이 배터리 업적이 뭐 전기차가 안 팔리니까. 양극재든 장비 쪽이든 좀 주춤한 거 아니냐라는 분석도 있어요. 네. 증권가에서 음. 그런 것들이 좀꽤 나오는 것 같습니다. 근데 뭐 실제로 수주받고 하는 거 보면 전혀 그렇지 않은 그런 것 같은데. 그런 아까도 말씀드렸지만 뭐큰 비행기가 조종관에 당겼다 그래서 바로 상승하는 게 아니라 시간 차이를 두고 음. 이제 상승을 하기 때문에 음. 아, 그런 부분들을 좀 눈여겨서 좀볼 필요가 있고. 하긴 큰 배도 뭐한 번에 안 돌아가죠. 음. 돌면 조금씩 돌아가죠. 그래서 약간 있고. 참고할 수 있을 만한 기업이 테슬라예요. 테슬라는 오프라인 매장이 없고 네. 뭐 쇼룸만 있고 네. 어, 온라인으로 팔잖아요. 가격이 이제 막 널뛰기잖아요. 그러다가 최근에 일이 하나 있었는데 5,699만 원짜리 모델 Y를 본인들 실수였는지 의도인지 모르겠지만 5천만 원에 갑자기 699만 원을 내려버렸어요. 짧게 반나절 동안. 음. 어. 그때 산 사람들은 600, 699만 원에 보조금 더하면 뭐 4천만 원초 중반대에 살수 있게 되는 거죠. 근데 그 가격이 굉장히 미묘하다는 거죠. 왜냐하면 그 가격이 실제로 그 가격을 내릴 수 있는 가격인 거예요. 그 가격이 나온 이유는. 보조금이 거의 지금 모델 테슬라 때문에 거의 대부분 지자체마다 동이 났거든요. 보조금 연말로 가면 갈수록 처음에 잡아놨던 보조금들은 떨어지니까 그러면 어차 판매가 줄어들 거 아니에요. 그래서 보조금에 맞먹는 상쇄할 수 있는 차 가격을 판매할 계획이 있었던 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 음. 있습니다. 아니 근데 지금 테슬라는요 네. 계속 지금 테슬라 그 엘론 머스크가 계속 그 컨콜이나 이런 데서 보면 우리는 계속적으로 볼륨 지향적으로 갈 것이다 라는 메시지를 계속 내고 있거든요 네, 그 그렇죠. 판매 그러니까 그에 따라서 가격도 계속 낮추고 있는 뭐 간헐적으로 계속 낮추고 있는 부분들이 있어서 근데 이제 그게 어 실적에 어, 그러니까 재무제표 가 어떻게 나타나면 이익률이 엄청 줄었어요 지금 어, 주자리수 작년에 그러니까... 20% 가까이 됐던 지금 뭐 주자리 수가 무너지게 생겼죠. 주자리 수 무너졌지. 네. 어, 뭐 8, 9% 뭐 이렇게 나오는 것 같은데 네. 지금 현대차가 11%더라고요. 최근 네. 분기 나오고 보니까 네. 꽤 많이 떨어져 있는데 그 하는 이유가 다 있겠죠. 우리가 뭐 경쟁자들도 많이 들어오는 것도 있고. 저도 그걸 이제 주요 이제 뭐 업계에 종사하고 계신 분들이 여쭤보니까 이런 부분이 존재, 존재하는 거죠. 첫 번째는 어, 질적인 부분을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 천대차는 순수하게 차 판매로 발생하는 이익들이거든요. 영업이 네. 말씀하신 네. 것 중에 테슬라는 그렇지 않은 부분들이 존재해요. 그러니까 소프트웨어 판매로 옵션으로 뭐 자율주행이라든지 이런 것들로 판매하는 게 거기 다 녹여들어 있지 않은 상황, 상황이고 두 번째는 어, 일론 머스크가 자율주행 칩을 지금 어, 새로 뭐 도조 어, 그게 과연 어떤 시장이 어떤 파급력을 불러 일으킬 거냐에 음. 대한 부분들을 좀 업계에서는 좀 눈여겨 보고 있는 상황이고요. 어, 만약에 그게 탄력을 받게 된다 그러면은 자동차도 스마트 애플 같은 경우 대표적인 거 아닙니까? 하드웨어 판매도 있지만 전체 영업이익의 약 30% 정도는 서비스나 플랫폼에서 발생을 하고 있거든요. 어, 그렇게 나왔을 때 어, 테슬라를 단순히 그냥 차량 판매나 혹은 뭐 어, 어떤 영업이익 상으로만 좀 재기가 쉽지 않은 갭이 될 수도 있다. 나중에는 예, 열 이가에서 그 도조가 발표되고 그래서 많이 깔아놔야 네. 우리가 네. 추가로. 많이 깔아놓고 도조가 나오고 난 다음에 미국에서 어떤 시장 반응을 보이느냐에 따라서 어 내년도 좀 어떤 판세로 좀 가늠해 볼수 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 그 테슬라 사시잖아요 지금 타고 있습니다. 네. 그 뒤로 뭐 구입한 적이 있어요? 옵션도 어, 옵션이 <웃음> 네. 너무 비싸요. <웃음> 없죠. 
없습니다. 알겠습니다. 아, 초기 네. 모델, 초기 사양 그대로? 초기 사양 그대로고요. 옵션이라고 해봐야 네. 한국에서는 규제 때문에 EAP, Enhanced Autopilot이라고 있는 옵션이 있는데 한 400만 원 정도 가량 어, 하고요. 뭐 쓰죠? 우리가. 어, 그건 쓸수 있습니다. 어. 네, 우리가 이제 FSD, Full Self Driving 같은 경우에는 구입은 가능하지만 어, 미국만큼 원활하게 쓸수 있는 상황은 음. 아닙니다. 법규 때문에. 아니, 뭐 그런 거 말고도 소소하게 뭐 많이 있던데 보니까 뭐돈 주고 구입할 수 있는. 어, 여러 가지 뭐 근데 재미있게도 애플도 애플 센트기가 꾸며지고 나서 애프터 마켓 액세서리 시장이 굉장히 급성장했잖아요. 테슬라도 지금 그래요. 테슬라도 액세서리 시장이 굉장히 급성장을 했습니다. 아니 그러니까 돈 주고 사본 적이 있냐고. 없습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네, 아니 근데 왜안산 거예요? 뭐 너무 그, 비싸요. 막 사고 싶은 마음이 들게 만드는 그런 옵션들이 없나요? 일단 사고 국내에서 산다면 EAP 정도 되는데요. 일단 네. 저 같은 경우에는 옵시, 그 바로 구입할 수 있는 프리미엄 커넥티비티 옵션이 기본으로 들어가 있어서 음. 그 원래 매월 몇 만씩 돈 주고 사야 되는 거거든요. 네. 그 기본으로 지금 자동차에 그 누가 들어져 있어서 음. 그건 할 필요 없고요. 회사에서 해준 거군요. 아, 그렇죠. 알겠습니다. 톱텐 네. 얘기를 우리가 네. 네. 본론으로 들어가시죠. 네. 빨리 빨리. 근데 이것도 뭐 마, 맞다 있는 부분이기도 합니다. 네. 이 수주를 계속 받 후방 산업계가 음. 이런 수주를 당분간 받을 수 있냐 없느냐에 대한 부분이기 때문에요. 알겠습니다. 예, 이제 빨리 이제 토탱 얘기 하시죠. 예. 예. 그 <웃음> 전장 노래, 이 전장이 뭐 전쟁터의 전장이 아니고 네. 어, 자동차의 전자 장비 그렇죠. 시장을 얘기하는. 맞습니다. 현대 모비스의 수주를 확보를 했어요. 최근에 이제 그 9월에 나온 330억 원대 공시가 네. 있었는데요. 네. 어 이게 굉장히 좀 의미가 있습니다. 왜냐하면 어 토텍이 디스플레이 장비로 최정점을 찍었을 시점이 2017년입니다. 그때 일조 뭐 넘었죠. 네. 그 뒤에 이제 뭐잘 아시겠지만 여러 가지 일련의 사건들이 뭐, 좀 있었고 있었죠. 또 신사업들도 있었죠. 네. 레몬도 상장했고 또어 굉장히 뭐 하니까. 네. 네. 또 이제 어, 코로나, 마스크, 바로 마스크. 마스크. 네. 마스크도 있었고요. 네. 어, 여러 가지 일련의 사업들을 하게 됐는데, 그 이후에 코로나 직전에 톱텍이 정말 잘 뚫어도 만들어 놓은 고객사가 있었습니다. 그게 바로 SK 이노베이션이죠. 음. 그러니까 SK 이노베이션은 당시에 음. 어, 유럽에 처음으로 헝가리에다가 공장을 세우는 시점이었고요. 네. 그 이후에 이제 중국에다가 세우, 세우게 됐고, 그 이후에 물류도 있지만 후공정에 물류와 함께 어, 모듈 공정이 있습니다. 배터리 셀이 만들어지고 나서 이걸 이제 일정 단위로 묶어야죠. 모듈로 묶고 음, 음. 또 팩화를 시켜야 되는데 이 여러 가지 이 후공정이 필요한 여러 가지 이 턴키로 어, 톱텍이 SK 이노베이션을 고객사로 확보를 합니다. 음. 그러고 난 다음에 어, 2020 작년까지 어, 계속해서 거의 솔벤더로 어, 공급을 해 오고 있는 상황이고요. 음. 어, 이후에 이제 그 작년 올해 들어서 톱텍이 또 신규로 발굴한 장비가 어, 패키징 장비가 있습니다. 네, 네. 그래서 그것에 대한 이제 그 결과가 올해 좀 구체화가 됐죠. 네. 어, 2월에 2월까지 네. 2개월 만에 불과 4,800억 5천억 원에 육박하는 어, 어, 수주를 따냅니다. 네. 이후에 아까 말씀드렸던 어, 물류 장비 360억 원을 SK 온이죠. SK 온을 네. 또 땄고 어, 9월에 하반기 때 9월에 또 똑같은 물류 장비를 이제 수주를 했는데 음. 이 물류 장비가 그간은 이제 SK 온 배터리 셀 회사에 집중이 좀 됐다가 네. 어, 현대 모비스와 같은 티어 원 네. 어, 전장 기업에 공급이 됐다는 점에서 어, 상당히 좀 의미가 있는 겁니다. 아니 올해 지금 1분기부터 그 블로벌 SK입니까? 거기가? 네 맞습니다. 거기서 수주를 아까 얼마야? 얼마? 4,800억 원이야. 엄청나군요. 네. 그 지금 뭐 아산하고 구미 뭐 이런 그 톱텍 사업장에서 뭐 이렇게 뭐 만들고 있는 거예요? 아니면 지금 이미 공급을 하고 있는 겁니까? 어, 일단 있습니까? 공급을 공급 준비 중이고요. 네. 어, 지금 장비 제가 알기로는 증설 구미에 1차로 4,500평을 어, 증설을 했고 네. 어, 이것도 좀 이따가 말씀드리겠지만 또 추가 증설 계획이 있고요. 네. 어, 일단 구미 공장에서 블로벌 SK에 들어가는 장비들을 어, 거의 지금 조립을 한 걸로 알고 있고요. 패키지 장비. 네, 패키징 장비. 네. 패키징 장비를 공급을 하고 아마 아산 사업장에서는 물류 자동화 장비를 공급을 해서 이제 모듈, 모듈. 네, 네. 미국으로 어, 네. 이제 보내게 될 텐데 네. 네. 어, 일단 그 블로벌 SK 같은 경우에는 투자액이 전체가 이제 10조 원이 넘어요. 엄청나네요. 네, 10조 원 넘는 거 중에 지금 약 3분의 2 정도가 어, 발주가 나왔습니다. 아직 음. 3분의 1이 남았습니다. 아 그래요? 네, 3조 3분의 정도 1. 아직 네. 남은 거예요? 예, 네, 그러니까 네. 그냥 간단하게 말씀드리면 테네시와 켄터키의 공장 43기가짜리 공장을 세 개를 짓습니다. 음. 근데 지금 나온 거는 테네시 거 켄터키 1 공장, 음. 공장 세개 중에 두 개만 나왔어요. 음. 아직 켄터키 2 공장이 안 나왔습니다. 그게 지금 연말에 나오냐 마냐가 되게 굉장히 관전 포인트 아닙니까? 그러면 받게 되면은 네. 톱텍 
어, 보통 이제 이런 이런 형태의 공장들은 대부분 카피앤 페이스트니까 음. 거의 매우 높은 확률로 톱택이 받을 수 있겠죠. 가만 2천억, 2천억 그렇죠. 정도. 어, 산술적으로 보는 <웃음> 게 가능한 거죠. 어. 지금 그래서 제가 계산을 해보니까 네. 상반기까지 톱택의 어, 수주 잔고가 6,400억이에요. 네. 그러면 대략적으로 2천억을 더 받게 되면은 그뭐 이론적으로 그러니까 물량을 내배지 내, 내보내지 않 매출화 시키지 않는다는 가정 하에 네. 가정 하에 어, 수주 잔고가 어 이제 8,400억이 되는 거고요. 야, 좀더 하면은 다시 어게인 일조 하겠어요. 어, 그래서 뭐 내년 정도면은 뭐 무난하게 수주 장고 일조장 일조까지는 달성할 수 있지 않을까. 어. 근데 이거를 이제 뭐 회사 경영 계획이 있겠죠. 이걸 어떻게 어떤 경영 계획에 따라서 매출화를 시키냐에 따라 좀그좀 그좀 다를 텐데. 아, 지금 톱텍의 매출은 뭐근한 3년간 한 3천억 원대 정도에 이제 머물고 있는 상황이거든요. 그러니까 그 라미 장비 디스플레이 라미 장비로 네, 정점을 찍으면서 일조 하다가 어떤 네. 일련의 사건으로 해서 떨어졌고 지금 근데 배터리를 완전 다시 기사 회생 하고 있는 모습이네요. 그래서 아까 말씀드렸던 9월에 받았던 현대 모비스 300억 원대 요게 굉장히 좀 의미가 있어요. 그것도 그러니까, 배터리 장비예요? 이거는 이제 그 물류 장비, 물류와 모듈 장비입니다. 아 모비스에서 예. 예. 이게 모듈, 왜 중요하냐면 모듈하고 팩뭐 이런 거 하는 맞습니다. 거죠? 맞습니다. 어. 예. 이게 왜 중요하냐면은. 아까 현대차 실적 굉장히 좋다 그랬잖아요. 그 네. 원동력은 어, 중국에서 CATL로부터 어, 비교적 저렴한 가격에 가성비 높은 배터리를 들여와서 국내외에 굉장히 많이 팔았거든요. 네. 그 차종이 니로 EV, 코나 EV 그리고 지금 어, 예약 판매를 하고 있는 레이 EV입니다. 근데 이 레이 EV 같은 경우에는 배터리 팩을 완제품을 중국에서 수입해서 들여오는 형태고요. 어. 기존의 니로나 어, 코나 같은 경우에는 모듈을 가져와서 국내에서 팩화를 시켜서 전기차에 조, 장착을 하는 형태입니다. 네. 그러면 장착을 하려면 현대 이내 요 팩화를 누가 하냐면은 여러 번 이제 말씀드렸지만 독일의 베바스토라는 기업이 담당을 하고 있습니다. 음, 음. 그러면 중간에 현대 모비스 같은 경우 경쟁을 하는 셈이에요. 네. 현대 모비스는 자회사가 있죠. 과거 에 LG 화기랑 만들었던 <웃음> HL 네, 그린 파워에서 LG 네. 빠져, 빠져서 지금 H 그린 파워가 됐는데 네. 어, 2년 전에 중국 CATL과 어, MOU를 맺은 게 있습니다. 그게 바로 CTP 기술 협약이에요. 그러니까 이 얘기인 즉슨 현대차는 중국 CATL의 CTP를 자체적으로 내재화해서 생산할 계획이 있다는 거거든요. 음. 그러면 생산할 계획이 제가 봤을 때한 내년 정도면 아마 CATL로 셀을 받아서 이 자체적으로 CTP 라인을 깔게 될 텐데 거기에 들어가는 장비를 그럼 누가 하게 될 거냐? 그게 톱택입니까? 그 굉장히 이제 트리거가 된 거죠. 현대 모비스 그 수주를 받았다는 게. 아하. 그렇군요. 이 장비 자체는 제가 봤을 땐 CTP는 아닌데, 음. 다만 내년에 이제 현대모비스가 시설 투자를 캐펙스 집행을 하게 되는데 CTP를 하게 되면 그 지금 넣은 장비가 모듈하고 팩인데, 네 모듈하고 팩인데 일반 모듈 팩인 것 같아요. 아 그래요? 네. 근데 그럼 시투 팩도 이쪽으로 올 가능성도 아, 매우 높죠. 매우 높습니다. 이렇게 되면 그렇군요. 그러면 국내에다가 CTP 라인을 깔게 되고 그 물량을 온전히 톱택의 수혜를 받게 된다면 네. 그리고 또 현대차 같은 경우에는 어 유럽에도 지금 전기차 전용 공장을 마련할 계획이 있거든요. <웃음> 거기다가도 배터리 조달을 해서 뭔가 패커가 필요할 거 아닙니까? 음. 그것도 톱택이 수주를 하게 된다면 어 배터리를 만들기 위한 장비뿐만이 아니라 배터리 모듈과 팩을 만들기 위한 장비까지 앞 뒷단에서 끌어주고 밀어주는 수주를 받을 수 있을 가능성이 이제 생겼다는 거죠. 잘 모르시는 분을 위해서 C2P의 장점을 얘기를 네. 좀 해주시죠. 아, C2P는 셀투 팩의 약자입니다. 네. 어, 그동안 배터리는 셀이 있고 모듈을 만들어서 팩으로 만드는 일종의 그 여러 가지 뭐 어, 과정들이, 과정들이 좀 필요했는데 네. 어, 모듈을 뺐어요. 셀에서 바로 팩을 만들어 버렸거든요. 네. 이렇게 됐을 때몇 가지 문제점이 있습니다. 음. 어, 중간에 모듈을 뺐기 때문에 모듈 안에 들어가는 기본적으로 반드시 들어가는 BMS가 일단 어, 음. 배제가 되고 어. 모듈 모듈을 감싸고 있는 모듈 프레임들이 빠지게 됩니다. 음. 이런 것들을 내구성을 유지하면서 음. 배터리를 에너지 밀도를 높인다는 건데 이게 생각보다 쉽지가 않아요. 음. 왜냐하면 애플 같은 경우에도 거의 지금 한 수년째 어, 그 디자인을 유지하고 있지 않습니까? 지금 나오는 애플 아이폰 15의 디자인 여러 가지 설계 원리는 아이폰 10이죠. 네. 그 상태 그 상태에 한번 픽스가 되고 나니까 배터리 용량을 높이는 게 거의 지금 한계까지 와 있거든요. 음, 뭐 남는 공간 다 야금야금 계속 배터리 다 채워 넣었잖아요. 네, 네. 그, 그거 그거마저도 줄이기 위해서 아, 잘 아시겠지만 어, 타겟 버터링을 뭐 스프레이 형태로 바꾸려고 해서 또 스트라이를 한다든가 아니면은 어, 조금이라도 좀 두께를 얇게 하기 위해서 여러 가지 뭐 중간에 공기 갭층을 둬가지고 뭐 이제 터치 패널의 어떤 경량화 슬림화로 좀더 추가했다든가 아, 아는 거다 나오시네요. 네. <웃음> 그 
작은 공간을 왜그 공간을 써서 배터리를 조금이라도 늘리면 사용 시간을 늘릴 수 있기 때문에 이게 가능한 거거든요. 지금 아이폰 15 같은 게 발열 문제가 굉장히 문제가 되고 있는데 여기서 재밌는 점이 있습니다. 갤럭시 시리즈 같은 경우에 다른 뭐 안드로이드 스마트폰도 마찬가지지만 이미 히트 파이프나 음. 아니면 베이퍼 챔버 같은 발열을 대비한 부품을 장착한 지가 꽤 오래됐거든요 음. 한 4, 5년 됐습니다 네. <웃음> 애플은 그거 안 써요 없어요 어. 그냥 어. 뭐 예전에 SKC 코롱 PI가 만들던 흑연 음. 그 검은색 탄화 필름 그거 하나 그거 하나로 버티고 있는 거예요 지금도 음. 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 왜? 그 히트 파이프나 베이퍼 챔버를 쓰게 되면 은 공간의 여유가 그만큼 줄어들게 되기 때문에 맨날 자랑하는 더 얇으면서도 뭐 사용 시간을 더 늘렸습니다 이거 이거 못하거든요 이거 못하게 되니까 뭐 고집이라고 해야 될지 음. 간단하게 보면 히트 파이프 음. 써서 해결할 수 있는 문제를 지금 안 하는 거죠 네. 어, 그래서 셀트팩에 장착. 셀트팩도 네. 그런 발열 문제가 <웃음> 발생을 하죠 필연적으로 음. 그러기 위해 그런 문제를 바, 해결하기 위해서는 아까 제가 단순하게는 모듈 부, 그러니까 셀 모듈 팩을 그냥 조립한다고 되어 있지만 그 안에는 여러 가지 이제 뭐 쿨링이라 냉각이라든지 네. 그다음에 이제 와이어링 하니스, 네. 버스바, 네. 발열 대체 또 외부에서 충격이 왔을 때 배터리가 열 폭주를 일으키지 않기 위한 열 차단 패드나 음. 이런 것들의 공간까지 전부 염두해 두고 설계를 해야 되거든요. 그거를 그런 도전 과제를 다 해소했다. 라고 CTP는, 되면은 CTP는 이미 그걸 해, 해결했죠. 그러면 밀도가 엄청 높아지는 겁니까? 어, 약 30% 정도 높아지죠. 중단해요. 예. 모듈, 왜냐하면 자동차 배터리 초창기에 나왔던 전기차의 배터리 팩을 까보면요. 생각보다 배터리 팩이 한 60%? 70% 정도밖에 차지 않아요. 나머지 공간은 빈 공간으로 있거나, 뭐 발열을 빼내기 위해 빈 공간으로 있거나, 아까 말씀드렸던 부품들, 음. 와이링 하니스, 음. 어, 아니면 버스바, 이런 것들이 왔다 갔다 하는 부품들로 채워져 있거든요. 그래서 그런 쪽으로도 지금 배터리 그 블로벌 SK SK 쪽에 네. 배터리 장비를 어, 모듈이랑 어, 패키지 장비를 넣는 넣으면서 이제 좀 수주장구를 많이 쌓아둔 가운데 네. 아까 말한 그 미국에 지금 한 2천 원 SK. 넘는 게 이제 4분기에 뭐 네. 발주가 나올지 안 나올지 모르겠지만 뭐 나올 걸로 보통 지금 얘기는 지금 하고 뭐 있는 것 일정 같은데. 구체적인 저희가 아직 감지는 못 하고 있는데 원래 일정상으로 보면 연내에 나와야 돼요 켄터키 음. 이공장 발주가 어. 나와야 됩니다. 그게 있고 모비스로부터 이미 이제 발주를 받았기 때문에 향후에 그 현대 네. 모비스가 C2P 공정을 본격적으로 전개했을 때는 톱택이 수혜를 볼 수도 있다. 그렇죠. 수도 있다. 뭐볼 네. 가능성이 매우 높지 않을까라고 좀 예상이 되고요. 그걸 음. 보게 되면 매출 일조도. 가능할 텐데 가능할 내년 가능할 아까 말씀드렸다시피 내년 수주 잔고 일조 정도는 충분히 가능할 것 같아요. 음. 현재 추이로 봤을 때는 그러니까 그게 매출 어쨌든 안정적인 일조로 갈 수도 있는 지금 그림을 그려 그림이 그려지고 있는 거네요. 지금 또 최근에 또, 예, 맞습니다. 네. 또, 태, 또 300억 원대 태양광 장비 수주도 했고 뭐, 뭐 보이지 않는 새에 이것저것 좀 장비 사업들을 굉장히 잘 했는데. 어, 업계에서 들리는 얘기로는 글쎄 이런 추세면은 뭐 조심스럽게 예상을 해보면 2025년 6년 정도면은 다시 일조. 어게인 1조가 될 수도 있지 않을까 왜냐하면 그 삼성 디스플레이랑 같이 거래할 때그 베트남의 그 라미 장비 해서 네. 1조 하고 이럴 때는 사실은 지금 와서 되돌아보면 약간 일회성 매출에 가까운 맞습니다 네, 거였고 만약에 그때 뭐 관계가 이렇게 되지 않았더라고 하더라도 과연 그 매출 수준을 유지할 수 있었겠냐 뭐 이렇게 말 그때처럼 그렇게 많이 떨어지진 않겠지, 않았겠지만 약간은 일회성 디스플레이 뭐쪽 시장 자체가 약간 좀 그런 게좀 있으니까. 아, 그 뭐. 근데 지금은 포트폴리오 자체가 굉장히 강력해. 디스플레이 뭐 조금 원래 원래 있었던 네, 것이고, 원래 뭐 스마트 팩토리 했었고, 음. 근데 지금 배터리 쪽에 셀 업체도 하고 전장 쪽으로도 들어온다 그러면 회사가 과거 대비 체력이 되게 탄탄해지는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 좀 드네요. 특히 뭐 제가 봤을 때는 배터리 셀 조립 장비 쪽은 경쟁이 무척 치열합니다. 지금 뭐 반도체 디스플레이 장비들 기존의 배터리 장비들 업체들이 지금 뒤죽박죽 되어 있는데 물. 이제 모듈 팩하는 장비 업체들은 생각보다 많지가 않아요. 음. 배터리 이제 전공 셀 만드는 업체들은 되게 많지만 어, 수공정 들어있는 업체들은 그 생각보다 많지 않기 때문에 이쪽을 야, 모두 아우를 수 있는 기업이 국내에서도 뭐 손에 꼽을 정도거든요. 그럼 지금, 봤을 때는 뭐 나쁘지 않다고 봅니다. 구미 공장 증축하고 있죠. 네, 예, 또 추가 증설 계획이 있는 걸로 알고 있습니다. 아, 어떻게 하려고 하고 있습니까? 지금 계획상으로는 지금 4,500평 공장을 기준 이미 증설을 했고 그거는 아까 말씀드린 블로벌 SK 향이고요. 네. 어, 또 4,300평 정도의 뭐 거의 비슷하죠. 비슷한 규모로 또 이제 구미에다가 투자를 할 계획으로 네. 알고 있고요. 아, 그래요. 네. 지금 올리고 이, 있죠. 네, 올리고 있어서 아마 연내에 빠르면 12월 안에 어, 완공하고 
어그 안에 이제 공장을 마련해 두게 되면 지금 뭐근몇 년새의 구미의 신규로 어 중견 기업들 후방 산업 중견 기업들 중에 어땅 많이 사서 증설하는 기업은 PNT와 여기밖에 없는 여기밖에 없는 거 같아요. 톱택밖에 없지. 네, 톱택밖에 없는 거 같아요. 엄청 좋아하겠는데요. 어 엄청 좋아하죠. 지금 뭐 LG 디스플레이 공장 아시겠지만 대부분 다 빠졌거든요. 알겠습니다. 다 하신 거죠? 네, 다 했습니다. 아, 어, 순간 아시고 뭐 주기차게 달려온 것 같습니다. <웃음> 네, 네. 엄청 얘기했네요. 네. 얘기가 산으로 네. 많이 갔어요. 네, 많이 갔어요. 왔다 갔다 했는데. 네. 네. 그럼 라이브 자기 시청해주셔서 감사합니다. 오늘 이곳으로 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.